Hi friends, welcome to Aka Network. In this video, we will talk about the menstruation in 2D part. We will talk about the quadrilateral. If you are clear and understand, you will be able to upload the two videos. So, if you are able to upload the two videos, we will use the basic concept. If you are not able to upload the two videos, you will be able to use the same size. So, if you are able to use the two videos, we will be able to use the two videos. So, if you are able to use the two videos, we will be able to use the two videos. Okay, now we are able to use the two videos. Now, we will be able to use the two videos. பார்த்தினாம் பார்ம்லாப் பார்த்துரும் Area kanan farm lah pertama kerana air kena saya sana mari mukon tu dia adi pada kereta kali use pernah nama derive pernah perlu okay wa so matama area anda tiap hari kanan beri ke pernah na ini tu orang mukon nama consider pernah pada awal deh mukon nama y b d o keng la y b d ini tu orang mukon nama ada tu pom ini orang dia para pada kanan beri ke pernah ada tu dah pati na mukon nama b c d okay wa B, C, D. This is the third one. This is the area that we can add. We can add the first one. We can add the third one. Okay, now we can say the third one. What do you say? Half into B into H. That is the same as the third one. Now we can say the third one. This is the same as the third one. So, this is the same as the third one. Half into Adi pakai mana rom? Adi pakai antara tu pasalnya B D E kuri kau, mana B D E abdi antara tu diagonal kana line. So ini antara adi pakai tu bila D abdi antara tu pokeng la. Parta tu Y ram, Y ram antara dia tu kuri kedai H one kuri kedai. So H one, okay ba? So muka orang Y B D E orang parapalap pasalnya half D into H one abdi kacir kiri. Parta ini antara yang lalak orang cina doubt orang chance kiri. Adi pakai mana tu izana baru? Yang ni ini line antara kita ni abdi solte kaya kala. Ya pos ini pasalnya adi pakai mana tu dia tu kuri kau mana? Ini Y ram rakala ya Y ram poi antara antara giant agudo. Adzam pasalnya adi pakai mana antara kau? Ini tu kau Kalau orang lelaki doubt tergabung na, ini mukaan itu mertua taninya cut pani korang edte, adik kapan drop pani parang, okey engkau, so ini mari edar kata edar pun, cut pani edar kerana macam macam engkau, okey, ini H1, ini B, ini D, ini dalam pati na Y, ini dalam line pati na D, okey engkau, ini kerja korang diagram na engkau drop pani edar, just ini apa ni na rotate pani drop pani engkau, orang na, biar edi mana mat la, just cut pani edar, rotate pani drop pani edar, ipun dalam diagram na itu compare pani parang, okey engkau, adi pakai mana dia ada korik edar, D ya korik edar, adi mari orang mana itu H1, okey engkau, ini orang na, biar orang na perisa orang na confuse agak tak la, simple orang na apa aja, okey engkau, ini orang mana itu yang dia tulah giant agak, adi na adi pakai mana dia ni tulah mind lagi, nalar podo, okey wa, okey, ini mari pati na ipun mukon na B C D ke edu, seria. Off ente, padi pakai mana orang? Ini cuma adi pakai mana? Ina B D dah kuri kau, so ini line pati ina diagonal D ya kuri kau, so D. Wira mati ina H2, okay ba? Wira mana itu H2, so H2. Just ini mati simply way pernah podo, nar kereta kena, parapala kena, farmla kereta cerok. Okay enggak? Ini tu kawan arke beli dengan papa, off pun D mati ina kawan arke, so ini mati beli arta na seria, so off D. Remaining mana arke? Ini sela pati ina H1 balance arke. Plus ini saya lihat pada ini H2 balance itu, so H2. So mata mana kerja itu? Half D into H1 plus H2 abin kerja itu. Ini dah pada ini nar kerat itu lagi ya. Para pelajar kena formula. Ini dah formula yang pada ini, nama mukon itu kena basic terangja. Apabila misi ada derive panella, memory panella ni awas same kerja itu. Okey enggak? Pada ini madriya pada ini, sutra lalu sutra lalu port itu kerja ini dah zaman perancin kerja itu. Ia kerja kerja yang lain nama add panella itu. So perimeter is equal to AB plus BC plus CD. Plus yang di, mautama yang lain add panirkan orang orang. Perum barang pati na sutra lo base panik question kudu kumar tangga, parapal orang kaya pangga. So inda farm na mati memory paninge. Cering la, okay pen da farm la use panik, oru oru saman amma sal panu. Okay first question yang nak kudu terkaya papom, oru vitu mana yang ada, nar kara badi bil ulade. Adan oru mulai vitta tini lam, yaran oru meter. Nar kara tini yeri yedir uci gel, mulai vitta tili rende, aruwade meter kama aimbade meter dolai bil ulana yenil. Nar kara tini parap kanga beri solte keter kanga. First given ada yang nak kudu terkaya, yaitu yedir uci. Cering la, so yang nak solir kanga na, mulai vitta tini lam yaran oru meter solir kanga. So diagonal dua value, okay engla. So D is equal to yaran oru 
மீட்டர் ஓகே ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு ஸோ வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இரு எதிர் உச்சிகள் மூளை வெட்டத்திலிருந்து அறுபது மீட்டர் கமா ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் உள்ளன ஸோ ஹெச் ஒன் ஹெச் டூவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஹெச் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது மீட்டர் ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பது மீட்டர் ஓகேங்களா அந்த டயக்ராமோட இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா கன்ஃபியூஸாக இருந்தால் டயக்ராம் கூட ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் தப்பே கிடையாது ஓகே இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நாற்கரத்தின் பரப்பளவு என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஏரியாக்கான ஃபார்முலா தெரியுதான்னு பாருங்கள் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓகேவா ஜஸ்ட் வேல்யூஸ் எடுத்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் போதும் ஃபார்முலா மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த மாடல் தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவே கொஸ்டினாக கேட்டுறாங்க ஸோ ஃபார்முலாவில் எந்த அளவுக்கு தெளிவாக இருக்க முடியுமா இருக்குங்க ஓகேங்களா ஃபார்முலா எப்படி கேட்குறாங்கனா வார்த்தைகளில் கொடுத்துறாங்க அதாவது இந்த மாதிரி டி ஹெச் ஒன் ஹெச் டூன்னு யூஸ் பண்ணாமல் டிக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா மூளை விட்டன்ற மாதிரி வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இருக்கலாம் எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா செங்குத்து கூடுகளின் கூடுதல் இந்த மாதிரி நம்ம வார்த்தையில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஃபார்முலா கிளியராக ஏன்னா ஃபார்முலாவே கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க இப்போலாம் சரிங்களா ஓகே வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுவோமா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு டியோடைய வேல்யூ ஒன்று இரநூறு மீட்டர் ஸோ இரநூறு இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓகேங்களா ஹெச் ஒனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ஹெச் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஸோ மொத்தமாக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு இரநூறு இன்ட்டு அறுபது ப்ளஸ் ஐம்பது என்ன வரும் ஒன் டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்ப்போம் டூவால் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வரும் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் டென் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து அதே மாதிரி ரெண்டு ஜீரோ அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா கிடச்சிருச்சு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இந்த அளவுக்கு பேசிக் மாடல் தான் கேட்டுட்ருக்காங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஒரு நாற்கரத்தின் பரப்பளவு ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் அதன் இரு உச்சிகளிலிருந்து மூளை விட்டத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்து கோட்டின் நீளங்கள் பதினைந்து மீட்டர் கமா இருபது மீட்டர் எனில் மூளை விட்டத்தின் நீளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க கிபன் டாட் எடுத்து எதிரும் சரிங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாற்கரத்தின் பரப்பளவு ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏரியாவுடைய வேல்யூ ஓகேவா ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்து வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இரு உச்சிகளிலிருந்து மூளை விட்டத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்து கோட்டின் நீளங்கள் அதாவது ஹெச் ஒன் ஹெச் டூவோட வேல்யூ ஓகேவா ஸோ ஹெச் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பதினைந்து மீட்டர் ஓகேவா ஓகே அதே மாதிரி ஹெச் டூ ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இருபது மீட்டர் ஓகே ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மூளை விட்டத்தின் நீளம் என்ன அதாவது டயக்னலுடைய லென்த் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அதே மாடல் தான் ஜஸ்ட் வேல்யூஸ் மட்டும் மாற்றி கேட்டிருக்காங்க டேட்டாவை ஓகேவா ஓகே ஃபார்முலா எதுக்கு பார்ப்போம் ஏரியாக்கான ஃபார்முலா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ சரிங்களா எல்லா வேல்யூஸும் அப்ளை பண்ணிட்டு டி மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்தாலே போதும் ஓகேவா வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஏரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இது மொத்தமாக ஆட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் மொத்தமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ அதை டேரெக்டாக எழுதுறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன தேவை டி மட்டும் தான் தேவை ஸோ டி மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீது எல்லா வேலையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க சரிங்களா ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி இருபத்தி முப்பத்தி ஐந்து ஓகேவா சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க பார்ப்போம் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வரும் ஸோ ஃபைனலாக ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு டூ இருக்குது ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு டூ என்ன வரும் தேர்ட்டின் கிடைக்கும் ஸோ டயக்னல் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது மீட்டர் ஓகேவா அதே ஃபார்முலா தான் ஜஸ்ட்டு டேட்டா மட்டும் மாற்றி கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஒரு பூங்காவானது நாற்கர வடிவில் உள்ளது அந்த பூங்காவின் பக்க அளவுகள் முறையே பதினைந்து மீட்டர் இருபது மீட்டர் இருபத்தி ஆறு மீட்டர் பதினேழு மீட்டர் மற்றும் முதல் இரண்டு பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம் செங்கோணம் எனில் பூங்காவின் பரப்பை காண்க அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினை படிச்சுமே எல்லாருக்கு ஒரு டேட்டா படி ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணது அப்படின்னு பார்ப்போம் சரிங்களா அதே மாதிரி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது படி வர மாதிரி ட்ரா பண்ணும் ஓகேங்களா என்ன பாயிண்ட்னா
H2 இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா பட் இதில் இருக்கக்கூடிய எந்த டேட்டாவுமே நம்மக்கிட்ட கிடையாது அதாவது டியோடைய வேல்யூ இல்லை ஹெச்ஓனுடைய வேல்யூ இல்லை ஹெச் டூடைய வேல்யூ இல்லை நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பக்கா லெவலாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்மளால் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ வேறு ஏதாவது மெத்தட் இருக்குது அப்படின்றத யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ வேறு என்ன மெத்தட் இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா யார் யாரெல்லாம் இன்ட்ரோடக்ஷனை கரெக்டாக நோட் பண்ணிங்களோ அவங்க எல்லாருமே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன மெத்தட் அப்படின்றத இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணும் ஒரு நாற்கரத்தை ரெண்டு பார்ட்டாக பிரித்து அதாவது ரெண்டு முக்கோணங்களாக பிரித்து தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி மொத்தம் ஆட் பண்ண இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கொஸ்டினே பண்ண போகிறோம் இந்த டயக்ராமை ரெண்டு பார்ட்டாக பிரித்து ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி மொத்தமாக ஆட் பண்ணி போகிறோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பிரிக்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன பண்ணணும் பிலேருந்து டி வரைக்கும் வர மாதிரி பிரித்தோம் பட் இந்த கொஸ்டின் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஏலேருந்து சி வரைக்கும் வர மாதிரி பிரிச்சிங்க ஏன் அந்த மாதிரி ஏலேருந்து சி வரைக்கும் பிரிக்கணும் ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக இருக்குது இப்போ ஏலேருந்து நம்ம சி வரைக்கும் வர மாதிரி பிரித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு செங்கோண முக்கோணம் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம பிலேருந்து டி வரைக்கும் பிரிச்சோம்னா கொஸ்டின் ஒரே ஸ்டெப்போட மூவ் பண்ண முடியாது அவங்க இந்த மாதிரி செங்கோண முக்கோணம் கிரியேட் ஆகணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நைன்டி டிகிரி ஒன்று கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏலேருந்து சி வரைக்கும் வர மாதிரி பிரிச்சிங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்கோம் அதில் ஒரு பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செங்கோண முக்கோணமாக இருக்குது ஸோ இதை முக்கோணம் ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இதை முக்கோணம் ரெண்டுன்னு வச்சுப்போம் ரெண்டையும் தனித்தனியாக பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சி மொத்தமாக ஆட் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ முதல்ல முக்கோணம் ஒன்றுக்கான பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடும் சரியா முக்கோணம் ஒன்றுன்றது செங்கோணம் முக்கோணம் வடிவில் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் சரிங்களா ஆஃப் இன்ட்டு பியோடைய வேல்யூ என்ன பி பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து அடிப்பாக்கம் சரியா பதினைந்து இன்ட்டு உயரம் ஹெச்ஓடைய வேல்யூ என்ன இருபது டயக்ராம் கரெக்டாக நோட் பண்ணுங்கள் சரியா இருபது ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க பார்ப்போம் இண்டியாவில் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா டென் டைம்ஸ் வரும் ஃபிஃப்டின் இன் டென் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் என்ன கிடைக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ முக்கோணம் ஒன்னோடைய பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ கிடச்சிருச்சு பார்த்து என்ன பண்ணணும் முக்கோணம் ரெண்டுக்கான ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுக்கணும் ஓகேவா ஓகே முக்கோணம் ரெண்டு முக்கோணம் ரெண்டுன்றது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஏன்னா முக்கோணம்னு சொன்னாலே நம்ம ஏரியாக்கான ஃபார்முலா என்ன சொல்லுவோம் ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் தான் நம்ம கழுவோம் பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பியோட வேல்யூ இல்லை ஹெச்ஓட வேல்யூ இல்லை பட் பி வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம் பின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை குறிக்கும் இந்த லைனை நம்ம பித்தாகர் ஸ்தீர்த்தை அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சலாம் பட் ஹெச் கண்டுபிடித்தனா வாய்ப்பே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்முலாவே நம்மளால் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ வேறு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ட்ரையாங்கிளே ரெண்டாவது பார்ட் வீடியோ ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் அதாவது பக்காளவில் பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுபடி இதில் ஏதாவது கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகேங்களா பக்காளவில் வச்சு தான் நம்ம பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சாகணும் ஸோ முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவு கண்டுபிடிச்சிடும் இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயக்னல் டின்னு வச்சுப்போம் முதல்ல இந்த டியோட அளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இதோட பக்காளவில் கம்பேர் பண்ணி இது இரு சம பக்க முக்கோணமா இல்லை அசம பக்க முக்கோணமா கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணுவோம் சரிங்களா முதல்ல டியை கண்டுபிடிச்சிடுவோமா பித்தாக ஸ்டேத்தை அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா டயக்ராமாக கரெக்டாக ரீட் பண்ணுங்கள் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சரியா ஸோ டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு மொத்தம் ஆட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கிது நமக்கு என்ன டியோட வேலை தான் தேவை ஸோ ஸ்கொயர் விட்டு எடுத்துருங்க சரிங்களா ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ டியோட வேலையை தான் மார்க் பண்ணுங்க பார்ப்போம் டியோடைய வேலை பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ மூணு பக்கத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்களா ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு மீட்டர்னு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இருபத்தஞ்சி இன்னொன்று இருபத்தி ஆறு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதால இது ஒரு அசம பக்க முக்கோணம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ அசம பக்க முக்கோணத்துக்கான பரப்பளக்கான ஃபார்முலா என்ன ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சி இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளக்கான ஃபார்முலா இதில் எஸ்ன்றது எதாவது குறிக்குது எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ
தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் செவன்டீன் என்ன வரும் செவன்டீன் கிடைக்கும் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரும் நைன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன வரும் எயிட்னு கிடைக்கும் சரிங்களா ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பராக இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு பிரிக்க முடியும் பிரிச்சுட்டு காமனாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ மட்டும் வெளியிடுங்க சரியா தேர்ட்டி ஃபோர் எப்படி அதெல்லாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு செவன்டீன் எழுதலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது செவன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது அது அப்படியே வச்சுப்போம் செவன்டீன் அடுத்து நைன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஸோ அதையுமே அப்படியே வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நைன் எயிட் எப்படி பிரிக்கலாம் டூ இன்ட்டு ஃபோர்னு பிரிக்கலாம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதில் காமனாக எந்த நம்பர் இருக்கோ அதை மட்டும் வெளியெடுங்க பார்ப்போம் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுன்றது ரெண்டு தடவை இருக்குது ஸோ ஒரு தடவை வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இன்ட்டு அடுத்து வேறு என்ன நம்பர் இருக்குது செவன்டீன்றது ரெண்டு தடவை இருக்குது ஸோ செவன்டீனை வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா வேறு என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் நைன் இருக்குது நைன் வந்து ஸ்கொயர் விட்டுட்டு எழுதுறோம்னா த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ இன்ட்டு த்ரீ ஓகேவா அடுத்து ஃபோர் இருக்குது ஃபோரை ஸ்கொயர் விட்டு விட்டு எழுதி எடுத்தோம்னா டூனு கிடைக்கும் ஸோ இன்ட்டு டூ இதை மொத்தமாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் இதை மொத்தமாக மல்டிப்ளை பண்ண அப்படின்னா இரநூத்தி நாலுன்னு கிடைக்கிது ஸோ இரநூத்தி நாலுன்றது தான் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு ஓகேங்களா ஸோ முக்கோணம் ரெண்டுனுடைய பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ மொத்தமாக நமக்கு என்ன தேவை நார்க்கரத்தினுடைய பரப்பளவு தேவை ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க சரிங்களா மொத்தமாக ஆட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் மொத்தமாக ஆட் பண்ண அப்படின்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கிது இது தான் பார்த்தீங்கன்னா நார்க்கரத்தினுடைய பரப்பளவு சரிங்களா பெரும்பாலும் நார்க்கரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கான ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க பட் சம்டைம்ஸ் பட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்க அளவில் கொடுத்துருவாங்க பக்க அளவு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரிச்சு தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரையாங்கிள் பேசிக்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஓகே இதோட நம்ம இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில